Parliamo di politica locale, eh, di Valtiberina Toscana, più precisamente, ci spostiamo ad Anghiari, ben trovata Lara Chiarini insieme per Anghiari. Buongiorno, grazie. Allora, eh, Chiarini, due battute su quelle che sono le dinamiche politiche che coinvolgeranno nel maggio prossimo no? eh, alcuni comuni, Anghiari, San Sepolcro e Città di Castello andranno a votare per cambiare Sindaco, ma se lei è favorevole a costruire insieme ad altri soggetti politici la casa dei moderati? Ma guardi, io sono una moderata, nel senso che anche il mio percorso politico mi vede proprio collocata in forze politiche di centro-sinistra, ehm, per cui io vedo con favore chiaramente eh, la possibilità di poter creare anche un centro che sappia raccogliere insomma, eh, la partecipazione di persone chiaramente che hanno voglia di impegnarsi in politica, perché comunque contano molto le persone, soprattutto nei livelli territoriali come i nostri, e che abbiano delle idee ambiziose anche da allora diciamo che la base di partenza sono le persone, un programma condiviso al di là chiaramente delle appartenenze politiche perché eh, si può parlare di eh, Italia Viva come di azione, come di Forza Italia, più Europa, chi più ne ha più ne metta, no? qui non contano i partiti, contano le idee, contano le persone, conta il programma, giusto? Sì, allora secondo me nei, nei livelli territoriali, anche come i nostri, i comuni piccoli, contano molto le persone, le persone fanno la differenza, come fanno le differenze ehm, diciamo, le idee che portano con sé, che vorrebbero sviluppare per quel territorio. Indubbiamente io da moderata non posso che accogliere con favore l'eventuale progetto politico che raccolga quelle anime appunto moderate che riescono a superare magari degli steccati ideologici che a volte non si superano, ma che in questo caso sarebbe importante riuscire a guardare oltre per il bene sempre del, del proprio territorio e, e di chi ci vive chiaramente. Per cui da moderata non potrei che accogliere positivamente un progetto politico di questo tipo. Allora, la Valtiberina Toscana e l'Alto Tevere Umbro, eh, Chiarini, hanno la stretta necessità di parlarsi, no? di parlarsi al di là del, della burocrazia, al di là del politichese, al di là di quelle che sono le istanze di un partito rispetto ad un altro. Serve unione, serve coesione, serve trovare dei punti in comune. Lei sarebbe favorevole a creare un organo per il momento non istituzionale, ma chissà se un giorno sì, dove i comuni eh, delegano i consiglieri comunali, dove i consiglieri comunali si ritrovano, sia quelli di maggioranza che di opposizione, dove iniziano a parlare, cercano di trovare una sintesi, un vero e proprio parlamentino a titolo gratuito ci mancherebbe altro, la sintesi dovrebbe essere portata all'attenzione degli enti preposti. Sarebbe favorevole a partecipare ad un parlamentino di questo genere? Assolutamente, sì, sarei favorevole e anzi, forse doveva essere una cosa che doveva essere già stata fatta, diciamo, negli anni, perché è innegabile che la Valtiberina Umbra e la Valtiberina Toscana siano due vallate legate insomma, a doppio filo per tanti motivi che dovrebbero unire magari anche le proprie potenzialità per investire anche con più forza eh, sul territorio, sull'economia locale, sulle, eh, sulle tante potenzialità anche che condividiamo. Penso al turismo, penso all'agricoltura, penso a tante politiche che potrebbero essere portate avanti in modo unitario, penso alla possibilità di condividere dei servizi per renderli ancora più efficienti. Siamo alla fine anche due territori piuttosto periferici no? rispetto anche a, alle, alle rispettive province, quindi unire le forze sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Quindi io sono assolutamente favorevole a cominciare proprio con questo tipo di dialogo eh, in termini politici ed amministrativi che auspico possa avvenire certamente